ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും സുമീസ് ടേസ്റ്റ് കിച്ചണിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാനിവിടെ കാണിക്കുന്നത് നമുക്ക് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഒരു സിമ്പിളായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ പിസ്സ തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം ഓവൻ ഇല്ലാതെ ഇതെങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒന്നര കപ്പ് മൈദയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇത് നമുക്കൊരു ബൗളിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് അര ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അര ടീസ്പൂൺ പഞ്ചസാര ഇട്ട് കൊടുക്കണം പിന്നെ ചേർക്കേണ്ടത് ഈസ്റ്റാണ് ഒരു ടീസ്പൂൺ ഈസ്റ്റ് ഈസ്റ്റ് ഒന്ന് ആക്റ്റീവ് ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ പഞ്ചസാര ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് പിന്നെ നിങ്ങൾ ഡ്രൈ ഈസ്റ്റാണ് എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ ഇതൊന്ന് അതൊന്ന് ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം വേണം ഇതിലേക്ക് ഒഴിക്കാൻ അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ ഇട്ട പഞ്ചസാരയും ഈ ഈസ്റ്റും കുറച്ച് ചൂ ഇളം ചൂടുവെള്ളവും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് വെച്ചിട്ട് ഈ ഒരു കൂട്ടിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഇനി ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ചേർക്കുന്നത് ഒറിഗാനോ ആണ് പിസയിൽ ഒറിഗാനോ ചേർക്കാറുണ്ട് ഇത് നിർബന്ധമില്ല ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ചേർക്കുക അടുത്തതായിട്ട് ഞാൻ ഇളം ചൂടുള്ള വെള്ളമാണ് എടുത്തേക്കുന്നത് ഇത് നിർബന്ധമാണ് ഇളം ചൂടുള്ള വെള്ളം തന്നെ എടുക്കുക എന്നിട്ട് കുറേശ്ശെ വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് നമുക്ക് നമ്മൾ സാധാ ചപ്പാത്തിക്കൊക്കെ കുഴിച്ചെടുക്കില്ലേ അതുപോലെ തന്നെ അങ്ങ് കുഴച്ച് കുഴച്ച് എടുക്കുക വെള്ളം എല്ലാം കൂടെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കരുത് വളരെ കുറേശ്ശെ വേണം ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത് കുഴച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ലാസ്റ്റായിട്ട് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒന്നോ രണ്ടോ ടീസ്പൂൺ കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഒലിവ് ഓയിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് തന്നെ ഒഴിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും റിഫൈനഡ് ആയിട്ടുള്ള ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഒലിവ് ഓയിൽ ആണെങ്കിൽ കൂടുതൽ ടേസ്റ്റി ആവും അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ തന്നെയാണ് ഒഴിച്ചേക്കുന്നത് എൻ്റെ അടുത്ത് ഇപ്പോൾ ഒലിവ് ഓയിൽ ഇരിപ്പില്ല അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കൂടെ ഇതിൻ്റെ ടോപ്പിലായിട്ട് ഒന്നുകൂടി കുറച്ചുകൂടി ഓയിൽ ഒഴിച്ചിട്ട് നമുക്കൊന്ന് കുഴച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ അങ്ങ് വെക്കാം ഇനി നമുക്കിതൊരു രണ്ട് മണിക്കൂറെങ്കിലും ഒന്ന് അടച്ച് വെക്കണം ഇത് നല്ലതായിട്ടൊന്ന് പൊങ്ങി വരണം അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് രണ്ട് മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ട് ബാക്കി ചെയ്യാം അപ്പോൾ എന്തായാലും ഇവിടെ രണ്ട് മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ വെച്ചതിനേക്കാൾ ഡബിളായിട്ട് നമ്മുടെ മാവ് ഇവിടെ പൊങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ ഇനി നമുക്കിതൊന്നുകൂടി ഒന്ന് കുഴച്ചെടുക്കണം ജസ്റ്റ് നമുക്ക് എല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് ഒന്നിച്ചൊന്ന് എടുക്കാം ഇനി അടുത്തതായിട്ട് നമുക്കിത് നമ്മുടെ പിസ്സ പ്ലേറ്റിലേക്ക് വെച്ചിട്ടൊന്ന് പരത്തിയെടുക്കണം നമ്മുടെ ഈ പിസയുടെ ഈ പ്ലേറ്റ് ഞാനിതൊന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കുറച്ച് ഓയിൽ ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് നമ്മുടെ പിസയുടെ ഡോ ദേ ഇതിനെ ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് വെക്കാം അലൂമിനിയത്തിൻ്റെ ഒരു ട്രേ ആയത് കേട്ടോ അപ്പോൾ പിസ ട്രേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മേടിക്കാൻ കിട്ടും ഞാനിത് മേടിച്ചത് നമ്മുടെ കൊല്ലത്ത് സ്റ്റെയിൻസിൻ എന്ന ഷോപ്പിൽ നിന്നുമാണ് ഞാൻ ഇത് പർച്ചേസ് ചെയ്തത് ഓൺലൈനായിട്ട് മേടിക്കാൻ കിട്ടും തോന്നുന്നു പിസ ട്രേ എന്ന് സെർച്ച് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ മതി ഇനി അടുത്തതായിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഒരു ഫോർക്ക് വെച്ചിട്ടൊന്ന് കുത്തി കൊടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളിത് ബേക്കായി വരുന്ന സമയത്ത് ഇത് പൊങ്ങി നമ്മളെ കേക്ക് പോലെ അങ്ങ് പൊങ്ങി പോവും അങ്ങനെ വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ഇനി അടുത്തതായിട്ട് ഞാൻ ഒരു രണ്ട് തക്കാളി ഇത് ക്രോസിന് കട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒന്ന് പുഴുങ്ങി എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് തൊലി നമുക്ക് കളയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ പുഴുങ്ങിയെടുക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഈ തൊലി ഒന്ന് കളയാം ഇപ്പം നമ്മൾ പിസ സോസാണേ തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നത് ഈ പീസ് ഈ ഇതിൻ്റെ തൊലി ഇങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് കളയാം അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ക്രോസിന് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് പുഴുങ്ങിയെടുക്കേണ്ടത് കണ്ടോ ഇതുപോലെ നമുക്ക് രണ്ട് തക്കാളി എടുത്തിട്ട് മിക്സിയുടെ ജാറിലിട്ടിട്ടൊന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇതൊന്ന് നല്ല സ്മൂത്തായിട്ടൊന്ന് അരച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഇത് അങ്ങോട്ട് മിക്സിയുടെ ജാറിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പം ഞാനിവിടെ നമ്മുടെ തക്കാളി നല്ല സ്മൂത്തായിട്ട് അരച്ചെടുത്തു ഇനി രണ്ട് മൂന്ന് അല്ലി വെളുത്തുള്ളി എടുക്കുക എന്നിട്ട് ഇതിനകത്ത് കിട്ടിയിട്ട് ഒന്നുകൂടി നമുക്കൊന്ന് ഒന്ന് അരച്ച് നല്ല സ്മൂത്താക്കി എടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് പിസ സോസ് തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തുടങ്ങാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അടുപ്പിലേക്ക് ഞാനൊരു പാൻ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു ഒന്നോ രണ്ടോ ടീസ്പൂൺ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഞാൻ വെളിച്ചെണ്ണയാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തേക്കുന്നത് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു വെളുത്തുള്ളി ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കൊത്തിയരിഞ്ഞ് അതുകൂടി ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ആ വെളുത്തുള്ളി അതിൽ കടന്നിട്ട് നല്ല ഒരു ഫ്ലേവർ വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ ടൊമാറ്റോയുടെ പ്യൂരി നമ്മുടെ തക്കാളി നമ്
അപ്പോൾ വളരെ എളുപ്പമാണ് പിസ്സ സോസ് തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു രീതിയിൽ നിങ്ങൾ ചെയ്ത് നോക്കുക ഇനിയിപ്പോൾ ടൊമാറ്റോ സോസ് ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതില്ലാതെ നമുക്ക് ഈ ഒരു സോസ് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ പിസ്സയുടെ ബേസിലേക്ക് നമ്മുടെ ഈ ടൊമാറ്റോ സോസ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം നന്നായിട്ടൊന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എല്ലായിടത്തും ഒരേ രീതിയിൽ എത്തക്ക വിധം ഇതൊന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇനി ഇതിൻ്റെ ടോപ്പിലായിട്ട് നമുക്ക് ചില്ലി ഫ്ലക്സ് വേണമെങ്കിൽ ഇടാം നമ്മളെ വറ്റൽമുളക് പൊടിയില്ലേ അത് നമുക്ക് വേടിക്കാനായിട്ട് കിട്ടുമല്ലേ വീട്ടിൽ പൊടിച്ചെടുക്കുക അതിട്ട് കൊടുക്കാം അതുപോലെ തന്നെ ഒറിഗാനോ ഇതിൻ്റെ ടോപ്പിലായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുക എന്നതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതേ ഇതുപോലെ സവാള വട്ടത്തിൽ ഞാൻ അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതുകൂടി നമുക്ക് ഇങ്ങനെ വെച്ച് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ വീഡിയോ നിങ്ങൾ അതങ്ങ് മിസ്സായി പോയി ഞാൻ ഒറിഗാനോയും കുറച്ച് ചില്ലി ഫ്ലക്സ് ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിൻ്റെ ടോപ്പിലാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഈ സവാള ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തത് വെക്കുന്നത് ഇനിയിപ്പോൾ ഒറിഗാനോ ഇല്ല െങ്കിൽ അത് അവോയ്ഡ് ചെയ്തോളൂ അതില്ലാതെയും നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും പിന്നെ പിസയിൽ സാധാരണ അത് ചേർക്കാറുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഞാനും ഇട്ടു തന്നെ ഉള്ളൂ പിന്നെ നമുക്ക് റെഡ് കളറിലെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രീൻ കളറിലെയോ ക്യാപ്സിക്കവും ഇതിൻ്റെ ടോപ്പിലായിട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കാം നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള കളറിലെ ക്യാപ്സിക്കം ഇതിൻ്റെ ടോപ്പിൽ വെച്ച് കൊടുക്കാം കേട്ടോ മഞ്ഞ കളറിൽ കിട്ടുന്നുണ്ട് പച്ച അതുപോലെ റെഡ് അപ്പോൾ ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും മൂന്നും വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് കളർഫുള്ളിന് വേണ്ടി വെച്ച് കൊടുക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ ഇതൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ പച്ചമുളക് ആയാലും കുഴപ്പം ഒന്നുമില്ല ഇനി അതിൻ്റെ ടോപ്പിലായിട്ട് കുറച്ച് മോസറല ചീസ് കൂടി നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇപ്പോൾ ചീസിൻ്റെ അടുത്ത് വളരെ കുറവാണ് അപ്പോൾ ഞാനൊരു ചെറിയ രീതി നിങ്ങളെ കാണിക്കുന്നു തന്നെ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ കുറച്ച് മോസറല ചീസ് കൂടി ഇതിൻ്റെ ടോപ്പിലായിട്ട് നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ പിസ്സയുടെ ബേസ് റെഡി പിസ്സ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ബേക്ക് ചെയ്താൽ മാത്രം മതി അപ്പോൾ നമുക്ക് ഓവനിലാണെങ്കിൽ നൂറ്റി അറുപത് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ പ്രീഹീറ്റ് ചെയ്ത ഓവനിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഇരുപത് മിനിറ്റ് വരെ ബേക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വയ്ക്കാം സെൻട്രലിലാണ് വയ്ക്കേണ്ടത് ഇനി അടുത്തതായിട്ട് ഓവൻ ഇല്ലാതെ എങ്ങനെയാണെന്ന് ഞാൻ കാണിക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഒരു പാൻ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ സാധാരണ ചപ്പാത്തി ചുടുന്ന കല്ലാണ് വെച്ച് കൊടുത്ത് അതിൻ്റെ ടോപ്പിലായിട്ട് നമ്മുടെ ഇടയിൽ കുട്ടുകം വെച്ച് കൊടുത്തു അതിൻ്റെ കൂടെ കിട്ടുന്ന ആ ഒരു തട്ട് കൂടി വയ്ക്കുക എന്നിട്ട് നമുക്കിത് അടച്ച് വെച്ചിട്ട് അഞ്ച് മിനിറ്റ് പ്രീഹീറ്റ് ചെയ്യുക ഇത് മസ്റ്റാണ് ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് തന്നെ ഇത് നന്നായിട്ട് ചൂടാവുന്നവരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യുക എന്നതിന് ശേഷം നമ്മുടെ പിസ്സ പയ്യെ ഇതിലേക്ക് ഇറക്കി വയ്ക്കുക കൈയൊന്നും തട്ടരുത് നല്ല ചൂടായി കിടക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് അടച്ച് വെച്ചിട്ട് ആദ്യത്തെ പത്ത് മിനിറ്റ് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഇടുക മറന്നു പോയി അങ്ങ് പൊക്കളയരുത് കരിഞ്ഞു പോവും ആദ്യത്തെ പത്ത് മിനിറ്റ് നിങ്ങൾ മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് പത്ത് മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോൾ തീ കുറച്ച് വെക്കുക മൊത്തം ഒരു ഇരുപത് ഇരുപത്തഞ്ച് മിനിറ്റോളം എടുത്ത് നമ്മുടെ പിസ്സ ബേക്കാവും അപ്പോൾ എൻ്റെ പിസ്സ ഇവിടെ ഇരുപത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് എടുത്തു നന്നായിട്ട് ബേക്കായിട്ടുണ്ട് ഞാനൊരു പ്ലേറ്റിലോട്ട് ഇത് മാറ്റുകയാണ് കണ്ടോ നല്ല സൂപ്പറായിട്ട് നമ്മുടെ പിസ്സ ഇവിടെ ബേക്കായി വന്നിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ ഇത് കാണുമ്പോൾ തന്നെ നല്ല സോഫ്റ്റാണ് നമ്മുടെ പിസ്സ ഇനി നമുക്ക് ഇത് കട്ട് ചെയ്യാം പിസ്സ കട്ടറുണ്ട് അത് വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ കട്ട് ചെയ്യുന്നത് സാധാരണ നൈഫ് വെച്ചിട്ടും കട്ട് ചെയ്ത് എടുക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ പിസ്സ കട്ടറാകുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ വീട്ടിൽ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള രീതിയിലാണ് ഞാൻ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ഒറിഗാനും എല്ലാവരും വീട്ടിലും കാണണമെന്നൊന്നും ഇല്ല അപ്പോൾ അത് അവോയ്ഡ് ചെയ്തിട്ട് ചെയ്താൽ മതി വളരെ സിമ്പിളാണ് അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും താഴെ കാണുന്ന ലൈക്ക് ബട്ടണിൽ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് ലൈക്ക് ചെയ്യുക അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സ് ആൻഡ് ഫാമിലിക്കൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്യാം കണ്ടു ശരിക്കും നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആണ് നമ്മളെ പിസ്സ കാണാനും നല്ല രസമുണ്ട് കഴിക്കാനും സൂപ്പറാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കണ്ട അതുപോലെ ഷെയർ ചെയ്യുക പിന്നെ ഇതുവരെയും നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ വേഗം തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പോൾ കൂടെ ഒരു ബെല്ല ഐക്കൺ വരും അതുകൂടി ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ വീഡിയോസൊക്കെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് മിസ്സ് ചെയ്യാതെ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊരു നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് പുതിയൊരു